，我告诉你，你不要轻信谣言，军人就要懂军规，不能想来就来，说走就走。想必你们共产党员对待自己的兵也这么随意？不信是吧？好，问问清楚了。你们几个，出列！弟兄们，我问你们，你们是自愿当兵，还是我们强迫抓来的？自愿的。我们是自愿的。大点声！自愿的。我们是自愿的。好，既然是自愿，就要懂军规，能不能做到？能，入列。哎，长成自愿的，是长成自愿的。不会啊，这这是啥事啊？各位起义的将士，我想给大家几句忠告：你们能够幡然醒悟、弃暗投明，站到人民的这一边来，我们非常欢迎。你们能够加入共产党领导的民主联军，就是要和过去决裂，这是真正的成为了人民军队的一员。因此，我们就要和强拉壮丁的这种错误的行为做坚决的斗争，协助我们挖除幕后的黑手。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这我们是对国家、对百姓有功的抗日英雄。你们共产党诬赖我们滇军，强征百姓当兵，大家说，答不答应？不答应！不答应！不答应！不答应！不答应！不答应！不答应！都给我老实点！不答应！这里是解放区，不是江北区，懂吗？不懂！不懂！学着点，学不了。干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？别别别，米大，朋友，大哥，八路要整咱们，咱们跟他们干吧。听好了，再有起哄闹事的，军法处置，把枪放下。长才，回来。任部长，你给我三天时间，我一定调查清楚，给你个答复。既然他共产党无情，就别怪我冯彪无义。营长。抓壮丁这事儿经不住我表哥调查，怎么办？一不做二不休，随时剿灭共匪。我听你的。你们看看，没有事先做通宋团长的工作，就着急让亲属去认壮丁，反而不利于很快的解决问题。我们现在这种被动的局面，就是因为一味的迁就这些老牌的军阀而造成的。我认为，一定要采取果断的措施。让宋云杰放人，绝不再等三天。同时，我们还要再对宋云杰进行政治教育，抓几个反面典型，予以镇压。对，这样也让那些闹事的滇军官兵看看，咱们对待那些死硬的反动分子是绝不手软的。对起义部队的震慑是必要的，但是操之过急并不明智。我们大家可以看看，在我们的县城里，县大队和滇军之间的实力对比。根本不允许我们硬碰硬的解决问题。我同意老邱的提议，由他和于耕阳同志去说服宋云杰，派主力部队在莲花县城外警戒，这样政治攻心跟武力斗争两手抓，才能有效的遏制二七八团内部反动势力的趁机作乱。我们现在不能害怕他们，畏首畏尾的右倾机会主义要不得。那忙干忙动的左倾机会主义就要得吗？那要不然这样。我们三个表决，还有这个必要吗？你
你什么意思啊？呃呃，苗县长，别争了，给我一天时间，我去说服宋团长。好，我去向总部汇报。哥，大哥，你都看出来了吧？那姓邱的罗政委，屁用都没有，还是得那任部长说了算。怎么着，还诬陷咱们强拉壮丁？这分明就是想想收拾咱们。表哥，他们这是要骑在咱们头上拉屎啊！你不能再忍了。是啊，大哥，这跟共产党硬来，吃亏的是咱们。投共是咱们自己要来的，还要讲究点策略。还讲究什么策略呀、啊？咱们滇军连老蒋都不怕，还怕这帮土八路？干吧！闭嘴！黄彪，你确定那些人是自愿来，不是抓来的？我敢拿脑袋担保。要不这样，把花名册拿来，让大哥一个一个自己问。是，回来。现在不比在石磨坊。你说的没错，这条路是我们自己选的，但是我觉得任达轩说的话不代表他们上级领导对我们的态度，所以我想搞清楚。大哥的意思是，我想去趟江东军区司令部，见见他们司令员，表明一下我们的态度，争取一下我们该有的权利。如果他们真的是明拉暗踩，我们到时候再做也不迟，但至少现在不行，懂吗？彪子，刚才委屈你了。大哥，我是你兄弟。嗯，不许乱来。知道了，知道了，彪子。嗯，放心吧，走了。大娘，喝口水吧。啊，谢谢谢谢。坐，先休息休息。来，娘，喝杯。娘，娘，娘，回来了。娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，
，但是我想，向郑司令当面陈情，这样也好，你有权利这么做。郑司令也很乐意和宋团长当面谈一谈。我派人送你去。撤。是。撤。呸！错了就是错了，到郑司令员那儿告状也没用。任部长，你觉得这正常吗？什么意思？他们费了这么大的劲儿，把这些老公留下来，现在又轻而易举的让他们全都跑出去，他们到底想干什么？邱永年，不是要和宋云杰谈一谈吗？谈完就知道了。任大轩，我希望你不要把个人的杂念带到工作中来，这是对你自己、对我，还有对老邱的极度不尊重。我也是这么想的。劳工兄弟们，老乡们，大家受苦了。我们民主联军是讲信用的，是全心全意为老百姓做好事的。从现在开始，大家自由了。大家愿意走的，我们给大家发路费；不愿意走的，我们也热烈欢迎。总之，一切自愿，绝不强迫。走了，回家，回家，回家。儿啊，咱早点回去。行，去看。娘身上还带着点钱，你进去给你媳妇扯块布料，做件新衣裳，让她也乐呵乐呵。哎，好。大哥，共产党已经解散了龙万虎的部队，开始拿我们开刀了。没等你做回答，他们先下手为强。咱们二七八团可不容这个。表哥，看来共产党。这次是要玩真的了，那我们总不能听之任之吧？哼，既然他们不然，就别怪咱们不义。他们民兵大队总共二三百号人，可咱们呢，一千多号兄弟呢，武器弹药也比他们好。行了，一切都等我从江东军区司令部回来再说。我最多走两三天，这两三天里，你们不准跟共产党直接发生冲突。一切等我回来再说，懂吗？老杜，哎，我不在这几天，你做主，遇见事跟哥几个多商量商量，懂吗？放心吧，大哥，我坚决执行你的命令。给军区发电报了，大部队很快就过来了。哦，那行，那我先走了。哎，小董啊，路上一定要小心，照顾好宋团长。放心吧，叔
，就算是咱自己的解放军，我也不能放松警惕。哼，走了。撤！撤！撤！撤！参谋长。嗯，我表哥走了，怎么办？见机行事。参谋长，嗯，今天我见到了中央军的人，是以前我在军统的一个老友，陈司令派来的。你认识那个四连长卢福顺？是的，卢福顺以前在特训课干过，跟我一起共过事。但是后来，他又投奔了他的滇军团长亲戚，没想到就是二七八团的团长宋云杰。奇怪的是，我在别动队潜伏的时候一次也没有见过他，但是今天在莲花县城突然就碰到他了，真是奇遇啊！你是不是傻？我要没记错的话，这个卢福顺好像是宋云杰的表弟吧？是的，他要是跟宋云杰一样亲共。你不就危险了？哼，处座放心，他杀过不少共党，手上沾满了共党的血，我看他不会轻易跟共党走的，并且今天我告诫过他，凡是在军统干过的，只要被共党查出来，一律脑袋搬家，把他吓得不轻。所以他一定会回来找我的，如果他再犹豫不决，我就再威胁他，把他在军统的经历以匿名信的方式邮寄给共党。断了他的后路，处座，机会难得，所以我就连夜赶回来，当面向您汇报。干得不错。如果我们能把这个人拉过来，再通过他接触到冯彪参谋长，这样事情就好办了。明白。哎，你以后不要来石头盒子。有什么事给我发电报。是，下去吧。嗯、一开始啊，黄文才连蒙带吓，这个卢福顺虽然没有直接承认，也等于说间接摸着了二七八团投共属实。司令。你来了，高副司令，坐吧。哎呀，司令、啊，刚才姚洪志告诉我一个新情报，说这个情报是怎么得知的，我们就不用过问了，只是供我们参考。别听他解释，赶紧说吧。姚洪志说，滇军二七八团光复莲花县城，是假的，实际上还是共产党说了算。二七八团抓了一些壮丁，结果你猜怎么着？让共产党给放了。我呀，参军打日本人呢，就是为家里人报仇。呃，我好里说呢，就叫国家兴亡，匹夫有责。可现在这仗打的，这国家内部的朝代更替，这就不是我们这种小人物能够管得了的了。你想啊。他这个税都收到民国一百年以后去了，他人再多，武器再精良，他迟早也要垮台。我就是想说，这个要是你们共产党当家了，这这老百姓就不苦了。共产党可跟他们不一样，老总，你知道吗？现在共产党马上要开始分田地了。什么叫分田地？把地主的地分给没地的农民。到时候啊，农民种的粮食就归自己了，不用给地主交租子。你说他们的苦日子是不是到头了？哪朝哪代是一上来都是给老百姓点好处，就像那个逼死崇祯皇帝的李自成，那不就是打着“迎闯王不纳粮”的旗号吗？可是他进了北京城以后怎么样？一样的贪污腐败、三宫六院，还有那个太平天国的洪秀全，进了南京他也一样。再说这个蒋介石吧
啊，三民主义、国民革命，这口号喊得震天响，那不还是一样鱼肉百姓吗？那你们共产党就能逃脱得了这一进城就腐败的兴亡规律吗？共产党可不同啊，共产党的宗旨就是为人民服务，不允许当官做老爷。老杜，我可以保证，如果有人贪污腐败、鱼肉百姓，我老邱第一个不答应。照你这么说呢，也算是给我们全团兄弟找了一个好的归宿。把他们安顿好了，我也就放心回云南了。老杜，有一件事儿我不放心。我知道你跟宋团长，你们俩是真心的反蒋起义，可我也知道团里有些兄弟跟你们俩并不是一条心。老宋走这几天啊，说正经的，你压得住真讲吗？这个你放心，我大哥走的时候留尚方宝剑了，谁闹事我毙了谁。放心，李慧，以后你不用去准备洗澡水了，有啥事有勤务兵呢。你这怀着孩子呢，出了问题怎么办呢？这是我应该做的吗？哎呀，你说我当兵啊，就是想过上好日子。我觉得我现在过的日子就很好。你看，每天有洗澡水，还有你，还有这帮兄弟。哎，唯一不足的就是我父母死得早。你说，他们要是能看着我现在这样，该多好啊！你还有我吗？我就是你的亲人，而且你还有他。对，对，还有你。还有我们的孩子，我过几天以后找机会跟大哥。你在这干什么呀？我找，我找冯参谋长永年，天凉了，我给你送了件夹袄过来。永年，苗县长啊，是你呀、啊，全永年呢？你怎么在他房间？这我还没问你呢，你就这么多话来了？你找我邱大哥干嘛呀？哦，我给他送了件夹袄过来。以后这种事儿呢，就不用您操心了，这是我们两口子的事儿。不过还是谢谢你啊，苗县长，不用客气，而且你也不用误会，我只是来送夹袄的。我先走了。郭大娘觉得天凉了，让我给你送件夹袄过来。哦，岳阳，哦不，苗县长，以后这种事儿让郭大娘自己来吧，免得人主任误会。我们现在是同志关系了。
你也不用多想。再说达轩那个人我了解，他有时候可能是一时糊涂，但是本质上是个好人，心地很善良。我知道，要不然你也不会嫁给他。永年，龙梅那姑娘那么执着的想嫁给你，你就答应了吧。我觉得她挺好的。老邱，啊，你这是咋了？这是，哎，今天晚上就住这儿了，在这儿对付一晚上，这没褥子咋行啊？这，我给你拿双褥子去啊。二蛋，哎，谢谢啊，跟我客气啥？鲁兄，陈司令叫我传话给你。你团愿意痛改前非、回心转意的弟兄，只要能为党国戴罪立功，一概既往不咎，还给立功者重赏、加官进爵。此话当真？绝对当真。只要你卢兄能够带兄弟们回归石头河的战区，你就是头功。好，我们的冯参谋长。还有一营二连连长，还有几个连排的弟兄，我都可以联络。好，联络妥当了以后，立刻来找我。明白，我马上带冯参谋长来见你。我先走了，去吧。嗯、隔壁就是任部长和苗县长住的屋。没想到啊，你和苗县长还是旧相识。老邱，啊，啊，哎哎，我住这儿啊，千万别让龙连副知道啊。明白，放心吧。那我出去了啊。好，你好好休息啊。哎哎。连长，喝酒了？喝多了这是？你别喝酒了，喝多了咋整啊？喝醉了好。哎，这帮龟儿子，团长一不在就捣乱。哎呦，哎呀，那现在咋整呢？也没地儿处理去，谁知道谁是好人，谁是坏人呢？他爱谁好人谁好人。我跟你说，我们不捣乱，是吧？我就不管了，回石头河子，就让他们作死去。不是，那那那咱干啥去啊？他们要暴动啊！不行，咱们就去找大仙去，听见没？行，你找大仙。嗯。参谋长，我跟你介绍一下啊。参谋长，这是陈司令的少校特务队长黄文灿特委员，这位是我们的冯参谋长。哦，久仰久仰。啊、<笑>来，黄兄，你就放心的跟我们参谋长谈。我到楼下给你们把风，好，去吧。哎呀，黄队长一来，冯某心里就踏实多了。陈司令有什么指示？冯某誓死效忠党国，效忠陈司令。好，冯参谋长不愧为滇军栋梁，党国忠臣。来策划效忠党国之二七八团官兵暴动。消灭莲花县共党，拉回队伍，为党国建功立业。太好了
，冯某愿听黄队长调遣，再随立功，为滇军雪耻。好，我回去就跟陈司令发报，等你确定暴动时间，到时候里应外合一起行动。事成之后，你就是二七八团的团长。这事包我身上。黄队长，干！哎，彭参谋长，咱们还是事成之后回石头盒子再好好喝吧。此地不宜久留，以免惊动了共军。哎，闲话少叙，彭参谋长，你到底能拉多少兄弟参加暴动？现在宋团长不在家，如果杜团副不听劝的话。那可就别怪兄弟我无情，到时候我可就是二七八团说了算的人。如果他们不听话，嘿嘿嘿嘿嘿好，看来我是来得早，不如来得巧啊。那我就静候佳音，到时候还在这里碰头。好，来，黄队长。